Hello, everyone. Good evening. Good evening. How are you doing tonight? Good evening, Good evening Estela. Good evening, teacher. Hello, Amanda. Good evening. Good night. Good evening, Reinaldo. How are you doing? Are you okay? Yes. Are you doing good? Yes. Okay, nice, nice. Okay, people, welcome to your class. Today, imagine huh, tomorrow we are finishing, we are ending the course. And today um, we're almost done with the manual, so we are okay. I, I feel uh, satisfied about covering all the material, but there are some things and details that we are going to complete, okay, uh, uh, about the content. How are you doing? How do you feel? ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Cómo sienten que ya vamos a terminar? A ver, abierto el micrófono para que puedan comentar. ¿Cómo se sienten? Feliz. <laughs> yes. Yes, I shared that with you. <laughs> yes. I agree. Hello, Marta Lidia, tell us. Hello, teacher. Solo quería... Ok. Darle un, una disculpa porque voy a estar conectada como oyente porque voy manejando. Ok, you're driving. Ok, no problem. When you get to your place, then you can connect, ok, properly. Ok, no problem. Ok, people. How do you feel now? Estela, how do you feel? Do you feel more confident? Mm, so, so, because I have a problem with my nervous. Uh -huh, okay, okay, <laughs> yeah. This is my, my problem. Okay. And I, I think I am better in my listening mm -hmm. because you speak a lot of English. And this one, uh, to do that my hair, uh, Se acostumbre. <laughs> I don't know Great. how to say that. Uh, get used to it. Get used to it. Okay. Uh, Acostumbrarse. Get used to it. Get used to it. Uh, okay. Yeah. You. Okay. There you go. Yes, I think the only way to improve a skill is practicing that skill. For example, if you have problems with the listening, you have to, to listen to English to understand better, right? And if your problem is speaking, then you have to articulate. You have articulate, you have to speak, you have to pronounce, right? Word by word to try to uh, pronounce well or better than, uh, than the way that you are doing it. And also, if the problem is you're reading comprehension, then you have to read a lot to comprehend. Okay. So yes, that's right, Estela. That is right. Hello, loving. Tell us. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. I see. Are you working? Yeah, yeah, of course. I... Yo, yo, soy one, yo soy one listening in the class because I'm working. Teacher. Okay, go ahead. No problem, but please stay connected. Stay tuned. Yeah, yeah, yeah. Okay, there you are. Thank you, teacher. Good. Okay, then I'm going to uh, call the roll. Please turn on your cameras and stay present when you hear your name. Amanda Graciela Perez Orellana. Present, teacher. Caleca Visay Mariner Vasencio. Present, teacher. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Present. Carol Ibet Chávez Reyes. Present, teacher. Ok. Um, Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Present, teacher. Ok. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Present, teacher. Ok. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Good evening teacher, present. Ok. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. 
Julio César Ramírez Arevalo. Present. Karen Maricela Rivera de Martínez. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Teacher, present. Levin Giovanni Martínez. Present teacher. Okay. Marta Lidia Godínez, I know you're present. Please don't uh, say it. René Armando, Avendaño, okay. René Armando Avendaño Pineda. Present. Reinaldo Chávez Guerra. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Ok, Reinaldo. Present teacher. Ok, Alexandra. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Janet García González. Present. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Great. Believe me, I feel so happy when everybody is present. I really feel so happy. I'm happy for you guys because you don't miss any detail of the class when you are present from the beginning. Okay, then just let me introduce the class and then we are going to talk about troubleshooting. And also we are going to continue with one topic that we um, I stopped yesterday before ending it or finishing it, okay? Just give me one second and let me share the screen with you. Okay, people, we are, oh, one second. We are starting tonight with the informal requests, okay? We are starting tonight informal requests. Yesterday we were starting the uh, formal requests okay using could but now we are going to use can how to use can for informal requests uh see that i'm not saying impolite okay i'm not saying impolite requests estoy diciendo informal requests no quiere decir que son impolite okay i'm polite Sería un imperativo donde no cabe, ¿verdad? Un imperativo donde no cabe. Por ejemplo, usted está atendiendo a un cliente, no le va a hablar con puros imperativos, ¿verdad? Le va a hablar con un lenguaje más suavizado, ¿verdad? Le va a hablar con este tipo de lenguaje. Could you, can you, would you like to, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco acerca de can. Can it's a modal verb. Estos tres que hemos visto, would, could, and can, they are modal verbs. Okay? Modal verbs. Estos son unos verbos que nos ayudan a darle sentido a la, eh, a la expresión. Y la expresión en este caso es polite requests. Would you like to? Could formal requests. Can informal requests. Okay. So two kind of languages, right? In this case. So let's see what's the main goal for tonight. Tonight we are going to learn how to make uh, can statements for informal requests. Okay. Requests are questions. Requests are questions. Okay. There we go. Our agenda for tonight is a little uh, busy. And let's see, we have to make a feedback about the uh, filling, complaint, uh, filling a complaint form and also for polite requests. And uh, that is why we are having this feedback and the continuation of that topic. Then we are jumping into can for informal requests. And in the breakout rooms, we are going to uh, fill a complaint form, okay? Making a conversation. And the session one on one for tonight is Estela's turn. Yay. Estela, are you staying? Yes, sir. Great. There you go. That's the attitude. Well, Let's start then 
talking about what is a complaint form? Can you remember? Can you tell me what is a complaint form? What is a complaint form? Mm -hmm. Complaint form. What is that? Mm -hmm. Iliana, what is the complaint form? You remember? Kalek, what is a complaint form? Sería call you, lo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Ok. Call you, tell me your name. Great. Those are questions that we use to, um, to gather this information, to request that the, this information from the customer, from the user, from the person who's calling to inform about a problem, ¿ok? Estas son unas formas que las compañías tienen, son unos formularios que las compañías tienen, que por ejemplo, el departamento de soporte técnico para poder ir a ver qué es lo que sucede con su computadora o con el device que usted está reportando, eh, tienen que llenar esa información. Es como una solicitud, ¿verdad? Es como una solicitud, como una orden, ¿verdad? Como una orden para que le vayan a revisar el asunto o le cambien el, el producto o que se lo actualicen, que se lo configuren, etcétera, ¿ok? En esta forma, en este formulario, bueno, no solo soporte técnico tiene formularios y cualquier formulario se puede llenar de esta manera, preguntándole al cliente o a la persona que nos va a dar la información, eh, preguntándole con este lenguaje suavizado, ¿verdad? Con este polite language. Could you please tell me your name? Could you tell me your home address? Could you tell me your work address if it is needed? Okay. Mm, pero lo importante en... Nuestro tema de hoy, ¿verdad? Que lo que estamos estudiando es tech support y estamos aprendiendo a definir el problema, ¿verdad? That's what we are learning. We are uh, identifying the problem, expressing or describing the problem and requesting politely, ¿ok? Entonces, imagínense, vamos a ver acá en estas líneas que tenemos acá, dice describe the nature of the complaint. Describe the nature of the complaint. Identify the equipment in question and the problem. Entonces tenemos que aprender a cómo hacerlo, ¿verdad? Aprendamos un poco de vocabulario. Veamos entonces. There are some verbs that we use. They are common to solve problems, possible actions to solve common problems at the workplace. Los verbos que podemos usar para hacer nuestros requests o mm, definir el problema, ¿verdad? Es repair, repair, reparar, ¿verdad? Repair. Say it with me, please, and repeat after me. Repair. 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 En tercera persona, ¿cómo lo diríamos? Este. Repairs. Correct. Repairs. ¿Cómo lo diríamos para el presente continuo? Uh -huh. Repairing, repairing. Repairing. Acordémonos del ING verb form. Entonces, tercera repairing. persona, repairs. 
and mm -hmm. for the ing verb form repay yeah. i'm sorry repairing okay repairing a ver next one check check third person Check. checks and for the ing verb form checking okay yeah. checking okay llevamos repair Ahora, repitan después de mí, check. 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 Mm -hmm. check. Los check. hago repetir este verbo, aunque ya ustedes ya lo han usado en todo este módulo, ¿verdad? Siempre hemos hablado de check the email, check the reports, check the results. Y usamos mucho este verbo, pero quiero escuchar que al final ustedes pronuncien esa CK. Check. 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 Porque tendemos a ponerle una T al final, ¿verdad? Y eso ya es una mala palabra, ¿ok? Entonces no podemos ponerle la letra T al final. Tenemos que decirlo bien, ¿ok? Tenemos que decir check. Check. There you go. A ver, uh, tercera persona dijimos checks, right? And the, the ING verb form. Okay, next one. Fix. 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 Mm -hmm. Fix. En tercera persona. Fix. Fixes. Fixes. Okay. Fixes. And presente continuo en el, ¿cómo lo usaríamos? Fixing. Excellent. Fixing. Ok. Vamos a ver. La siguiente. Replace. Replace. Hay una interferencia ahí con el audio. Eh, háganme el favor. Thank you. Ahora vamos a ver. Tenemos replace. Replace. Replace es cambiar por uno nuevo. Ok. Eh, replace es uh, yo le doy el viejo y usted pone el nuevo, ok that's replace reemplazar, ok cambiar, reemplazar so replace ¿cómo sería en la tercera persona? replaces, ok replaces, replaces. y con ing Quitamos la E, we drop letter E, and add ING, ¿ok? Renew, 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 renovar, renew, renew. A ver, quiero escuchar, renew. 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 Eso viene del verbo new. Ok. Hacer nuevo. Ok. Renew es renovar. Ok. So, um, ¿cómo sería en la tercera persona? Uh -huh. ¿Cómo sería? Renews, renews, ok, renews, y cómo sería en el gerundio, o the gerund, para el presente continuo. Uh -huh. Win. Excellent, renewing, there you go, ok. Renewing. Excellent, no, no, renewing, renewing. Renewing. Exacto. Ahí no vamos a decir renewing. Mm -mm. Vamos a decir renewing. 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 Yes, renewing. 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 Ok. Vamos a ver otro verbo acá. Reinstall. 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 Reinstall, okay, reinstall. Well, we say reinstall, right? Reinstall. El acento va aquí al final, reinstall, okay? Reinstall. 
tendemos a decir reinstall, ¿verdad? Pero es reinstall, reinstall, reinstall. Ok. ¿Cómo sería en tercera persona? Reinstall. Excelente. ¿Cómo sería con el uh, gerundio? Reinstalling. Excelente. Excelente. Reinstalling. Yeah. There you go. Ok. Reprogram. 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 Ok. Ok, will be re programs. programs and reprogramming. Ok, reprogramming. Aquí si no me recuerdo, yo creo que lleva doble M, pero por el momento lo voy a poner así. Ok, lo voy a chequear bien porque no recuerdo en este momento. Reprogram, programming. Yeah, it has a double M. If I don't remember wrong, okay, if I'm not wrong. Reset, 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 okay, reset, reset. Mm -hmm. In Spanish is the same meaning, verdad? Resetear, verdad? Reset. Resets and resetting, okay? Reset, no recuerdo si de, lleva doble T ahorita en este momento, pero si no sería con una, resetting. Resetting. Yes. Resetting. Yes, setting, setting, setting. Yes, setting. Resetting. resetting. Double, double. Uh -huh. There you are. Porque el verbo es set, ¿ok? Y entonces tenemos vocal, sí, lleva doble T, ¿ok? Resetting, resetting. Ok, update, update, update. ¿Qué dijimos que era update? Actualizar, actualizar. Ok, update, actualizar. Updating, ok, updating. Uh, configure, configure, configure. Mm -hmm. Yes, configures and configuring. Okay, configuring. Okay, reboot, reboot, reboot. ¿Qué idea les da reboot? Zapatos. <laughs> Zapatos. And, ah, el rebook. Ah, no, no. <laughs> Good, good, good. That was a good one. Okay, reboot. Okay, es reboot, reboot. Uh, mm -hmm. Es como es parecido a reset, como reiniciar, como reinicializar también. Okay. Uh, muchas veces, des, bueno, nosotros decimos iniciar, pero la palabra inicializar existe. Entonces. Cualquiera de las dos ahí, dependiendo de su contexto, ¿verdad? Pero reboot, ¿qué significa? Solamente apagar desde el eh, botón de encendido apagado y dejarlo ahí, ¿verdad? Presionado hasta que se apague y vuelva a encender. Uh -huh. ¿Ok? That's reboot. Como darle un refresh también, es otro verbo. Miren, refresh. Refresh. ¿Ok? Bien. Uh, re, uh, reboot is the same thing here will be reboot and rebooting, okay? Re, rebooting, okay? Rebooting, there you go. Okay, these are some verbs. Y esta es una buena manera, esta es una técnica para que ustedes vayan memorizando eh, las diferentes conjugaciones, ¿verdad? O los tiempos de los verbos Ustedes recuerdan la forma base, que es el presente, luego vemos que en el presente la tercera persona le agrego S, y luego pues que para el presente continuo los gerundios, yo uso ING, ¿ok? Y así ya me ubico y voy teniendo más vocabulario, ¿ok? Aquí ya tenemos tres palabras, miren, repair, repairs, repairing, 
Uh, check, checks, checking. Uh, ya sabemos, miren cuántas palabras aprendimos el día de hoy. Ok. Mm -hmm. So, now, y todos estos verbos o acciones están relacionadas a el área de tech support. Incluso pueden ser aplicadas para eh, resolver cualquier otro problema, como por ejemplo en servicio al cliente, ¿verdad? En customer service. Alguien le pide que le reponga o le cambie un, un, um, una pieza, ¿verdad? O algo, pues, replace, uh, fix, ¿verdad? Que le cosa lo que está descosido. O sea, hay muchas eh, aplicaciones, ¿verdad? Todo es reparar lo que está mal. Ok, we have this already. And then we go. Bien, estamos armando el vocabulario para poder describir el problema, ¿ok? Armemos entonces y veamos acá, ¿ok? Esta sería la palabra básica, perdón, la pregunta básica. Can you describe the problem? Can you describe the problem? Cuando usted le pregunta o le preguntan por teléfono, ¿verdad? Can you describe the problem? Para poder dar esa respuesta, ubicamos en nuestro cerebro podemos empezar identifying and describing the problem como ah uh, the computer doesn't turn on okay another example i have no access to internet my password expired okay my password expired hay compañías en donde tienen un cierto límite de tiempo verdad las contraseñas y expiran y a uno se le olvidó, ¿verdad? Renovarla. Entonces hay que hablarle a Tech Support y decirle, my password expired. So they give you another one, they send an email or they do uh, their own process, ¿ok? Otra, otro problema puede ser, printer doesn't print, ¿ok? Printer doesn't print. Aquí ustedes no se preocupen que en español nosotros tenemos aquello de la redundancia, ¿verdad? Y a nosotros como hablantes de español nos da mucho ese problema y no queremos repetir la misma palabra. Hay que quitarnos un poquito ese concepto para hablar inglés. Entonces, uh, por ejemplo, la impresora no imprime, ¿ok? Printer doesn't print. Ok, aquí muchos podrían pensar, uh, the printer doesn't work, ok, por no decir print, pero pueden decir print, ok, printer doesn't print, esa es la acción que hace un printer, ok, so you may say it. Bien, ¿qué preguntas podríamos recibir de parte de eh, el departamento de tecnología o el tech support? Uh, por ejemplo, por ejemplo, ok, the computer doesn't turn on. When doesn't it turn on? When doesn't it turn on? ¿Cuándo es que no enciende? Cuando usted a veces enciende, a veces no enciende, ¿verdad? When doesn't it turn on? Ah, uh, mire, yo cuando lo pongo así de ladito enciende, ¿verdad? Pero cuando ya le doy, cuando medio lo muevo, ya no enciende, ¿ok? Son... Preguntas que le podrían hacer. When doesn't it turn on? Ok. Uh, when I move it or when I pull it. Ok. Podría ser la respuesta. Cuando lo jalo, cuando lo aprieto duro. Ok. Uh, then you can say that. What model is it? What model is it? ¿Qué modelo es esa computadora? ¿Qué modelo es ese teléfono? Ok. What model is it? Veamos el otro. Does it pop up an error message? Este es un verbo bien bonito. Miren, pop up. Pop up. Pop up. Son como los mensajes emergentes, ¿verdad? Que les, eh, usted está haciendo alguna acción y pues le da error. Aparece, ¿verdad? Aparece el mensaje. Ese verbo, esa acción es pop up. ¿Ok? Does it pop up an error message when you do that, right? Does it pop up an error message? ¿Cómo sería nuestra respuesta? Que sí o que no. Yes, it does. No, it doesn't. Y de ahí van preguntas eh, secundarias. Por ejemplo, does it pop up an, an error message? Oh, yes, it does. 
whatever message does it show you? Okay, ya le preguntan, deme el número del error, give me the error number, or whatever they want, as, want to solve, okay? So, la última que tengo acá como ejemplo, is it properly plugged in? Is it properly plugged in? Is it properly plugged in? Plugged in, ¿qué significa? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Plugged in. Conectado. Enchuflado, decimos nosotros, ¿verdad? Ok. Plugged in. Y desenchuflado. Unplugged. Ok. Unplugged. Plugged in. Unplugged. Ok. So, is it properly plugged in? Ok. Plugged in puede ser todas las conexiones en el device, ¿verdad? Plugged in también puede ser to the power. Ok, puede ser conectado a la electricidad, ok, the cables, plugged in the, um, what's the name for this, and the socket, yeah, and the switch, the socket, mm -hmm. ok, then uh, they say, it, is it properly plugged in, ok, then you have to check the cords, ok, construyendo el vocabulario, ok, esta es la manera para armar las preguntas, ¿ok? Could I repair? Could you repair? Could he repair? Could she repair? Could it, um, could it reboot? Could it reset? ¿ok? Can we update? Can they configure? ¿ok? Can they configure? Can they renew? Can they replace? Can we reprogram? Ok. So, ¿cuál es entonces la estructura? Veamos acá. Could plus the subject plus the main verb. Ok. The main verb is in the base form. Ok. The main verb is in the base form. Aquí, cuando usamos could y can, no usamos conjugación de tercera persona, no usamos ing. Va en su forma base. Y no lleva to. Ok, no voy a decir, uh, can I to repair? Mm -mm. Can I repair? Ok. No metemos la partícula tú del verbo, ¿correcto? Bien, ya que vimos así a grosso modo la estructura del vocabulario para poder describir el problema, ¿ok? Veamos estos pequeños ejemplos, ¿ok? Uh, can we talk later? ¿Okay? Can I speak to the supervisor? Ese puede ser su request, ¿verdad? Can you send a confirmation email to my personal account too? Si usted está pidiendo un email de confirmación. Can they bring the complaint form to sign it? Can they bring the complaint form to sign it? Could you give me your email address, please? Could you give me your email address, please? Could you check the monitor, please? Could you check the monitor, please? It doesn't seem to work. Could you check the monitor, please? It doesn't seem to work. Could you help me, please? Could you help me, please? Could you please tell me what I am doing wrong? Could you please tell me what I am doing wrong? Could you please tell me what I need to do next? Could you please tell me what I need to do next? Okay, vamos a ver entonces. Estos son ejemplos de requests, ¿ok? Son polite. Usando can, usando could, son amables. Son un lenguaje suave, ¿ok? Pero en grados, digamos, could es formal, can es casual o informal, ¿ok? 
could, yo lo uso para hablar con mi jefe o para una persona de respeto o para un cliente, por ejemplo. Can, yo lo uso para mis cheros, para mis amigos, para los colegas o para alguien desconocido que eh, entramos en una conversación más en ambiente, digamos, ¿verdad? Bien, dicho esto, vamos a ver de regreso la eh, conversación esta de ayer, ¿ok? Vamos a ver esta conversación. Aquí identifiquemos el problema, cómo lo describen y la preguntita que le hacen, las preguntas que hacen, ¿ok? O the requests they are doing. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Um, can you hold on a second, please? Uh, it's an Ultipage MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Mm, second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete, in, complete install, install. Okay, there we go. Vamos a hacer nada más una pequeña práctica, ¿ya? Yeah, de eh, la conversación acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al breakout room. Vamos a llenar una complaint form. Ok, vamos a hacer parejas nada más. Vamos a llenar una complaint form siguiendo esta conversacioncita. Ok, lo que van a sustituir ustedes es el problema. Ustedes usan su imaginación. El problema, ustedes lo van a describir usando como los lineamientos que dimos ahorita, ¿verdad? el vocabulario que hemos aprendido hoy. Y el vocabulario que hemos aprendido desde la primera clase, porque ahí tenemos una lista de, de um, issues, ¿verdad? De situaciones, problemas, eh, complicaciones con tech support. Y todos los que entraron a la plataforma y leyeron el artículo también tienen 10 en su memoria, ¿ok? 10 problemas de los más comunes. Así que vocabulario hay para que ustedes describan el problema, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta conversacioncita vamos a hacerla de esta manera, usando estas preguntitas. Could you help me, please? How can I help you? Ok, como que están hablando por tele. Bien. Vamos a tomar para eso 20 minutitos, ¿ok? 20 minutitos vamos a tomar para que ustedes llenen esa complaint form. Ahora, ahorita vamos a hacer nada más la práctica de la conversación para que resolvamos dudas de vocabulario, ¿ok? Bien, Julio en Calec, please, role play this conversation. Comienzo. Yes, it's okay, you may start, Julio. Hello, this is Max from Dead Support, how can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pit Pitcon. Uh, we received a new printer, and I need help setting it up. Can you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Uh, let me check. Can you can you hold on a second, please? Or oh, it in all all page. ¿Cómo se dice ahí? Ulti page. Ulti page. Ulti es como el mod el nombre del modelo, ¿verdad? Uh -huh. Ulti page. Yeah. MX30. Ulti page MX30. 
Perry. Yes. Okay, first, make sure that the power core is plugged in. Plugged, plugged in. Plugged, mm -hmm. plugged in. No, no, plugged, plugged. Plug, mm -hmm. plug in. All uh, uh, right, it is, could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is at Detroit. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, appears, appears. Appears. Install, install. Install. Okay, there you go. Do you have any question about the vocabulary in this conversation? Do you have any question about the vocabulary? Hold on, teacher. Hold on, okay. significa quédese en la línea o espéreme en la línea. Oh. Oh. Ajá. Nosotros podríamos decir, eh, ¿me puede esperar un momentito? Okay. Así lo diríamos nosotros, ¿verdad? Pero eh, también ya en una forma, en un lenguaje formal nuestro sería, ¿puede mantenerse en la línea mientras yo voy y reviso? Ok, ya más formal, ¿verdad? Pero sí, hold on significa, ¿ha, ha visto en su teléfono en, cuando usted pone eh, llamada en espera? Ok, It's a, ahí aparece la palabra hold, ok, sostenerla, retenerla, detenerla, ok. Ok, thanks. There you are. Ok, people, is there any other question? Ulti page. What is the meaning? Mm, ese Ulti es el page. modelo, ese es el modelo, como digamos... La selva okay. negra, right? O que digamos un nombre eh, comercial, ok, de modelo, ¿verdad? Uh -huh. Aquí me da la idea que es como es una impresora, ¿verdad? Ah, este modelo es así como lo máximo para 30 páginas excelentes, ok, a la última, ¿verdad? Algo así. <ríe> Yeah. Es la idea que me da del nombre del modelo que le han puesto, pero en realidad pues no tiene un significado. Ok. Solo es un nombre. Are you okay with this? Or is there any other question? No more questions? Ok. Then we go to the breakout rooms. Ustedes van a, el, el, a ir a su manual. En su manual tienen una complaint form en la página 46. Tienen un formulario ahí, ¿ok? Para que ustedes se guíen como que ustedes están llenando ese formulario, ¿ok? Siguiendo la conversación, el modelo de la conversación que tenemos en, la, en esa página que acabamos de hacer. Y... Obviamente ustedes van a decirlo con sus nombres propios, con su departamento donde, o su compañía donde usted trabaja, o sea, su propia información. Ok. Is there any question about the activity? ¿Alguna pregunta? Ok. Solo son 20 minutos. Ok. Luego, cuando regresemos, ustedes van a hacer aquí el, eh, no, una vez dije así, miren, van a hacer aquí el show, uh, pero en realidad lo que yo quiero decir con eso, van a hacer su demostración de lo que ustedes han hecho. ¿verdad? No es que van a hacer un show, ¿ok? Sino que show <risa> es mostrar o demostrar, ¿ok? <risa> There you go. Alguien me dijo, y entonces hasta con disfraces. No, 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 no. Okay, there we go. Ahí vamos. Un grupo va a quedar de tres, ok? Así que van a tener que usar más su um, imaginación. Los tres se incluyen en la conversación, ok? There you go. Ah, 
Ah, tengo, vari... tengo dos, ¿verdad? Que estaban trabajando. Ahorita vamos a hacer el arreglo, ahorita que entremos. Marta Lidia, are you still are you still working? No me interrumpa. Okay, okay. Then I'm going to move you, okay? Estela? Hola. Then I move you, right? Hi. I move you. Okay? Ah, uh, you Okay. I, I will move you from this group, okay? ¿O ya está Marta okay. Lidia lista para trabajar? ¿Todavía no? No, teacher, todavía okay. no, todavía voy en camino. Ok, please stay, stay connected to listen, ok? Yes. Ok, yes. there you go. Hello, I know Levin is working. So, Carol Ivette and Vilma Consuelo. Carol Ivette. Aquí estoy. No, no, hay, no se ha unido a la sala. No sí, le sí, ahorita. Ah, okay. Es que me está fallando el inter. Ah, ok. Por eso. Ok. okay. Carol, pero sí le llegó la invitación. Ah, sí, sí, sí. Cristian. ¿Le falló el internet también? Sí, ya me está fallando bastante. Oh, mire, pero ¿sí, sí tiene la ahí. invitación para entrar? Sí, sí había entrado a una que parecía ahí, pero parecía solo. Ah, ahí está Iris, Janet y está Kenny. No, no me parecía nadie a mí. Ok, voy a moverlo. Ok, lo voy a mover. Pero solamente a la segunda vez le da. A la primera no le dé, ok. Ah, no, ok, de acuerdo. Ok, bien. Ahora me lo llevo para la 10. Ok, ahora sí. Me arreglamos. Ok, Cristian. Hold, hold on, dijo. ¿Cómo se pronuncia? Hold on. Hold on a second. <clears throat> Can you hold on a second, please? Oh, it's a uh, HP imprint. <laughs> okay. Okay. First, make sure <clears throat> that the power <clears throat> core is 
fluent. Fluent is in. Fluent. Fluent. What is plug? in? Plugged. Plugged in. Plugged. Plugged in. Ajá. Conectado. Conectado. Ah, conectado. Outflow is. Un, unplug. <laughs> unplug. Unplug. Yes. Ah, okay. No, I love that. Unplug. Mm -hmm. Uh -huh. okay. eh, miren, aquí uh, les, les envié a Cristian. Cristian está por ahí para que pueda trabajar con ustedes. Y Marta Lidia va a estar de oyente, ¿ok? Ok. There you Hello, Cristian. Thank you, teacher. Cristian, okay. hello. Bienvenido, Cristian. En la computadora, pongo uno. Ajá. Ahí sería el, así como decía usted, Magdalena de Hi, Alexandra. Uh -huh. My name is Magdalena. I work bookstore, me dijo, ¿verdad? Uh, uh -huh. Bookstore. Uh -huh. We receive the new computer. Uh -huh. And I need help setting it up. Mm. Tendríamos que cambiarle. Uh -huh. ¿A dónde nos quedamos en OK First? Nos quedamos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Este trabajo en Fruit de Loom. Eh, de Machinet, creo que máquina. Recibo los nuevos impresores y necesito ayuda para configurarla. Por ejemplo, podemos poner. En este caso sería. Uh -huh. Uh -huh. Ahí termino. Vaya, sería seven zero five five four seven seven five. Four seven six. Sí. Sí. Piché, entiendo que, que yo entendí así, no sé si estoy equivocada, pero vamos a, a llenar esta hojita con información de nosotros, ¿verdad? Y la vamos a adecuar al, al modelo que usted nos había dicho. Could you tell me home phone number, please? Could you tell me work phone number? Y al final, esta parte de aquí la vamos a complementar con la conversación que está aquí abajo. Digamos, de los problemas técnicos. Ok, todo, eh, all the work here is to fill in the complaint, to fill in the complaint form, but having a conversation, ok? 
haciendo la conversación, usted va a ir llenando su complaint form. Entonces, sigan este modelo de conversación y donde llegan al problema, ustedes tienen que definir un problema llenando esa forma, ¿ok? Ese complaint form. Entonces, al revés, o sea, en base a esta conversación. Sí, o sea, ahorita lo que ustedes tienen que hacer es una conversación, ¿ok? Una conversación basada en esta que estamos ahorita practicando, ¿verdad? Entonces, okay. ustedes van a poner su propia información, van a definir un problema, van a poner todo eso y llenan la complaint form. Ah, Exactamente. Okay. Uh -huh. ok. Ah, pues sí. Ok. Bye. okay. Entonces, hello, this is Karen Rivera. From, no sé, ahí puede decir de dónde usted trabaja, ¿verdad? Eh, ¿A dónde trabaja usted, Karen? De empaque. ¿Dónde? De empaque. De empaque, vaya. Right. Entonces sería hello. This is Karen Rivera from the Empaque. How can, how can, como es, how can I help you? Uh -huh. How can I help you? Uh -huh. Hi, Karen. My name is Delmi. I work for Dasi. We receive, 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 no sé cómo se dice. The new printer received, 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 received. Mm -hmm. received. Mm. the new printer, and I need help setting, setting up, setting it up. Could you, could you help me, please? Ya usted me responde. Cabal, eso es si están hablando de una impresora, verdad? Si no, ustedes deciden el device, Ajá, lo que ustedes quieran. Si quieren, sí, el impresor, siguen con el impresor. Ok. Vale, entonces, si quiere, vaya anotando la conversación, Karen. Uh -huh. Ok. Sí. Iliana, hello, do you have a problem with the connection? Iliana? Iliana, are you there? Okay.
Creo que me salía de la sala. Yes, you are in the main room now. Pasaron 20 minutos, teacher. Yes, from 8.40 to 9.00. Los cinco es el teacher. Yo sabía que me iban a decir exactamente eso, pero es que hoy sí los conté. Siempre les digo, va, 10 minutitos y les doy 20, right? Pero no. <risa> es que tal vez sentimos así porque sí cuesta al principio, ¿verdad? Ubicarse, que todos entren, que cada uno tenga su lugar en el que sí funcione, que esto, que compartir. Eso nos toma un poco de tiempo. Tienen toda la razón. Ok, pero hasta el momento y hasta donde hayan llegado, vamos a mostrar, ¿ok? Vamos a mostrar ahorita. We are going to show and share with your classmates, your conversations, ¿ok? Vamos a ver, el primer el grupo va a ser voluntario. Vamos a ver, la primera conversación va a ser voluntaria. Who wants to participate? Vamos, Marielo. There you go. Marielo, por mí. <laughs> okay. Are you ready? <laughs> <Okay>. <laughs> Okay. Hello. It is Marielos from Tech. Support. 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 How can I support? Uh -huh. How can I help you? Hello, Marielos. Hola. My name is Carla. Hello, Manel. Marielos. <laughs> Qué terrible. My name is Carla. Working for Fruit of the Loom, the new machine does not turn on. Turn on. No problem, Carla. Could you tell, could you tell me the model? The model okay. is. The model is Jack C5. At, at the rear of the machine, there is a, a switch you came to, to as I Okay. Uh, Luis, al final, Luis, al final, Marielo. Okay. <laughs> okay, go ahead, go ahead. Jose. Perfect. This is the problem. Thank you. Okay, then. Look. <laughs> okay, then. Uh, the model, the model that Raquel said was, she said, Jack C5, right? But that's in Spanish. That's in Spanish. She has to pronounce this in, in English. Jack C5, right? Jack All right. C5. Okay. Aha, uh -huh, very good. Um, and also, what was the name of the machine? What was the machine? Machine Jack C5. Yes, yes. Oh, okay. And what was? No, 
mismo modelo de la machine. Ok, great. No me repara la máquina, el uh, compañero. Uh, <risa> Trabajamos en la misma empresa. <risa> ok. Ajá, Reinaldo. <risa> ok, then. It was a machine and the model is Jack C5. Ok, but what was the problem? Uh, can anyone else tell us what was the problem? ¿Captaron cuál era el problema que, que reportaba Raquel? A ver, Estela, Iris. Vilma. I'm sorry, teacher. I didn't pay attention because I tried to understand the activity too. Oh, okay, okay. Well, look, uh, she said that the machine doesn't turn on. Was it correct? Is it correct, Raquel? Okay, yes. the, the machine isn't isn't turned on. And what was the problem? Um, what was the solution? Tirarlo. Uh huh. Can you say it again? Encender you... el, el interruptor en la parte de atrás. Oh. La okay. Can you say that in English? Uh huh. Marielo, la solución. Usted era la mecánica. Yes, <laughs> she was the technician. Uh -huh. eh, sí, era at the grip of the machine, decía, en el switch, el switch. The you uh -huh. can do. Okay, uh, you said el, at the switch. De la parte de atrás. Ajá, el switch. Okay. okay, at the switch, pull or... Uh, no, grip. You said grip. Es que quiero entender qué fue lo que le dijo exactamente. Vamos a ver. Uh, at, at the switch. O cómo fue que le dijo. Vuelva a decírmelo, vuelva a decírmelo. At the grip. Decía grip of the machine. There is a switch. This is a switch you can turn, you can turn. Okay, at the rear, uh, usted quiso poner a side, a un lado, right? Oh, 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 perdón, in the back, in the back. La parte de atrás. Okay, ajá, uh -huh. la parte de atrás, rear, que me puso usted es como trasera, okay? Entonces, you can say, in the back, right? In the back. Es más común, pero está bien. Okay. Uh, now I understand. So at the rear. Okay. Okay. It sounds good too. Let's listen. Hey, clap for them. They did a very good job. Excellent. But now, girls, now, girls, uh, did you fill in, uh, fill in the compliant form? Llenaron la forma, la, el formulario? La idea era tener la conversación, pero llenar el formulario, ¿verdad? Entonces usted tendría que haber preguntado, Could you tell me your name? What's your contact phone number? Can I have your contact phone number? Ok. That's what you uh, missed, ok. Sí, pero yo entiendo que fue por el tiempo, chicas. Sí, 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 claro. Ok, no problem. Entiendo. Pero les queda entonces ese trabajito, ¿verdad? Preguntarse o hacer esas preguntas para eh, completar el formulario, ¿ok? Now, let's listen to Estela and her team. We are three. Ok, <laughs> go ahead, please. Start. Ok, but uh, we just complete the form, but uh, don't do it a conversation. Oh, and you... can we show the 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 complete form, uh, solamente, I'm sorry. <laughs> the form, yes, you can share the screen and, and show us the, the the form, the complaint form. Ah, lo hizo en papel. Uh -huh. Okay, no problem, no problem, you may show it. You may show it, don't worry. Okay. Uh -huh. mm -hmm. ¿Cómo la llenaron? Okay. A ver, ¿cuál fue la conversación que usaron para llenarla? Vamos a ver. Uh, what is the... The name. What is 
the name of complain, complain, complaining first. Okay. Uh -huh. We we don't use cool. I'm sorry. Do you have a reason? Okay. I'm sorry. Okay. We we don't use the the these auxiliars. This okay. these verbs. Okay. La idea era but usar we request. can show with the, the verbs. Oh, ok, ok. ¿Cómo definieron el problema? Vaya, entonces, vámonos a cómo definieron el problema. What problem did you define? Ok, we eh, have a problem with uh, the, any machine in the Reynaldo's job. Ok. Eh, Yamato Machine. Ok. DC 200. This is the name of the machine. Okay, that's uh, the name of the machine. Mm -hmm. First, uh, the the main problem in this machine is a skipped a, a stitch. Oh, okay. That is, uh, Reynaldo can can, can say explain. A, a more a, about. It. Okay, tell us, Reynaldo, what is skipped stitch? Skipped stitch. I I think that. It is uh, embroidering one thing and the other is not. Oh, uh huh, exactly. Mal apuntada. Mal apuntada. Ajá, te apuntas saltar, no forma bien apuntada. Ok. O sea que hace una puntada, se la salta y se deja el espacio y sigue con otra o va pando, yeah. whatever, right? Yeah. Ok. Okay, then yeah, skip, yeah. stitch, 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 like embroidering, right? Embroidering, uh, wrong embroidering or something like this, right? Mm -hmm. Or sewing, sewing. Oh, well, stitch is okay. Okay, then, thank you very much. You defined yeah, the problem. The, and the, what is the solution? The, the solution, the teacher, and the solution is problem, uh -huh. The solution is 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 I have to change the looper in adjusting, adjusting. Adjust. Machine. Okay, you have to adjust ah, yes. the machine. Okay. Adjust uh -huh. the machine. Uh -huh. yes. No yes. method. No method, <laughs> Not 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 not. It is looper. Uh, bad looper. Looper bad. ¿Y qué es looper? Um, ¿Qué, what is looper? El, entonces es el que forma la puntada conjunto con las agujas o las needles, looper conjunto con las agujas looper con agujas y mm -hmm. esa forma la mm -hmm. la, so looper la, is a part eh, of the machine luego. looper is a part of the machine yeah, la, ¿sí? ah, looper es una pieza yeah, que ah, lleva la, la máquina ah ok agujas, yeah. ok junto con las agujas Ok, entonces digamos eso, ¿verdad? Uh, por ejemplo, Estela is saying, um, it has skipped stitch, ok? Ella dijo que ese era el problema. Can you come to adjust it? Ok, can you come to adjust it? Ahí ya sería como buscando una solución en progreso, como decía las preguntas de la conversación, ¿verdad? Buscando una solución en progreso sería solicitarle a Reinaldo, que es el mecánico, el technician. Le diríamos, could you please come to adjust it? Okay. There you are. Very good. Thank you. You did a good job. Uh, el único detalle, pues, la conversación, ¿verdad? Les queda por ahí. Y si pueden, hay que hacerlo, ¿verdad? Okay. Let's listen to okay. Jessica and her team. Jessica del Carmen. Ok, teacher. Eh, Star Alexandra. Ok, Alexandra. Okay. Hello, this is Alexandra for Frontex Support. How can I help you? Hi, Alexandra. My name is Magdalena. I work for bookstores. We reserve the new computer and I need help 
setting, no sé cómo se dice. It, setting, setting. Setting. Yeah. It yeah. up, could you help me, please? No problem, Magdalena. Could you tell me the problem? The computer is very slowly. Very slow, uh -huh. Slow. Slow. Uh, okay, let me transfer the call with the corresponding area. Excellent. Mm -hmm. Hi, my name is Jessica. Could you check the antivirus, please? All right, it is. It is called you tell me what I need to do next, please. Second, uh, check that the installation all application and try reset the computer. Very good, excellent. You did a very good job. It's really clear. Did you get it, guys? What was the problem, Vilma? What was the problem? ¿Cuál era el problema que tenían ellas? Que tenía María Magdalena. Carla Raquel, help Ilma, please. No entendí. <laughs> okay, let's see. Marielos, can solo, you help? Solo la ah, the solution. Okay. Mm -hmm. Okay, what was the problem? Remember, Julio? What is the problem? No recuerdo, teacher. The computer? The computer? Antivirus. Slow. Slow. Uh -huh. uh, slow. You remember now? Okay, the computer is slow. Okay. Mm. She said slowly because we have in our vocabulary. Uh, from, ah. Tenemos um, o sea, lento, slow, slowly. Slow. Despacio, yeah. slowly. No, no. Uh -huh. Bye. Miren. No, no. Bye. Oiganme. Slow. Uh -huh. <laughs> slow is the computer is slow. Okay. Slow. Uh -huh. The computer is slow. Ahora, si yo digo cómo está corriendo, sería the computer is running slowly. Ok, ahí ah. sí. The computer is running slowly. Pero si yo solamente estoy describiendo la computadora, my computer is low. Ok, no. is slow. Entonces, es la diferencia, ¿verdad? Running slowly and the computer is low. Ok, no. there you go. There you go. Now let's. Uh, let's listen to Karen. Karen Maricela. And her team. Uh, hello. Hello, Karen. Ahorita, uh, teacher. Uh-huh, go ahead. You were working with Delmi. Yes. Delmi, are you there? Delmi, yes, there you go. Okay, start. Ahorita, ahorita, teacher, espérame. Okay. Es que no la terminamos y ahorita se la iba a mandar tú ahí. Hasta donde llegaron, está bien. Vale. Inicia, uh, Hello. Did it, pardon. Hello. This is my, um, car in front is support. How can, how can I help you? Hi, Karen. My name is Delmi. I work for DASI. We save a new printer and need C 
sitting up. Could you help me, please? No problem, then me. Call you. Call you tell me the model. Let me check. Can you hold on a second, please? Uh, it's, it's Apple. One five D A one zero one three and S. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Ok. Pero ustedes estaban haciendo también la, eh, la complaint form, ¿verdad? Estábamos llenándola, pero como al principio, la, la, o sea, no habíamos entendido bien la actividad y la estábamos llenando de diferentes formas. Ok. ¿No estaban usando could or can? Sí, sí. Pusimos las preguntas. Could you tell me your name, please? Ok. Could you tell me your home phone number, please? Eh, could you tell me your work phone number? And could you tell me, could you tell me home address, please? Okay, okay, okay. Thank you very much, girls. Um, bien, hemos estado aprendiendo en esta conversación que cuando nosotros vamos a reportar un problema, ¿verdad? En resumen, toda esta unidad se trata de hacerlo de una manera formal, amable, identificando el problema directo y este, buscando una solución, ¿verdad? Y para eso, pues, hemos aprendido vocabulario, hemos aprendido eh, los verbos modales que son could, can, and would. Ahora, vamos a ir a hacer un al manual, ¿ok? Solo una pequeña lectura y después vamos a ver este otro, ¿ok? Déjenme llegar al manual. En esta lectura es solamente para que veamos. It's only for us to see the, to, um, the structure, ¿ok? The structure. Y vamos a armar algunas um, informal requests, ¿ok? Bien, vamos a ver. Hasta este momento hemos visto formal requests y casuales, ¿verdad? O informales. Pero eso no quiere decir que no son un lenguaje amable, ¿verdad? Bien, permítanme. Vamos a ver acá. Ok. Vamos a leer esta parte del manual. Uh, please go to page 48. There we have this structure, okay? How to use can for informal requests. How to use can for informal requests. Aquí can no significa lo que nosotros conocemos hasta este momento de poder como una habilidad, ¿verdad? Sino que este es un verbo modal que nos está ayudando a hacer eh, solicitudes, a pedir algo, ¿ok? De una manera polite, pero es un poco más informal o más directo, ¿ok? Can is used to ask informal requests. Can is used to ask informal requests. This is the structure. Can at the beginning plus the subject plus the verb in the base form, plus the complement, plus the question mark, okay? Here we have two examples. Can you write these reports, please? Can you help me, or I'm sorry, can you help deliver these letters today, please? Can you help deliver uh, mm, these letters today, please? Bien, aquí, can you help Después del verbo help, ¿ok? Nos hace falta una partícula to. Ese es un error de dedo que hay ahí, ¿ok? Can you help to deliver? 
these letters today. Después del verbo help necesitamos o un infinitivo o un ing. El verbo principal acá es help, ¿ok? Deliver es una acción secundaria, ¿verdad? O la acción que deben realizar, pero lo que están pidiendo es ayuda. So, can you help to, can you help to deliver these letters today, please? Can you help to deliver these letters today, please? Bien, aquí tendríamos que hacer five requests that your boss could ask you next, next week. Probablemente mi jefe, bueno, no sé si se han fijado que en el idioma español tenemos eso. Ustedes le hablan de usted al jefe y el jefe les habla de vos. ¿Se han fijado en eso? Muchas veces sucede, ¿verdad? Entonces, eh, veámoslo como así, aunque no sea exacta la manera, pero es como que yo me refiero al jefe. Could you please uh, help me with uh, this report? Ok, a mi jefe, ¿verdad? But, um, mi jefe me puede contestar, can you do it later, please? Ok, él sí me puede decir, can you? Porque como la jerarquía baja, o sea, algo así. Por eso se llama informal, ok, informal. Bien, vamos a ver. Pero en realidad los dos son polite. Tenemos que escribir five requests that your boss could ask you ne next week, ok. Vamos a ir a ver unos ejemplos para tener un poquito mayor de amplitud en esta actividad, ¿ok? Here we've got the examples, porque también quiero que veamos cómo se reacciona, ¿ok? Porque estas no son preguntas de que, oh, yes, I can, or no, I can't. No, no vamos a responder de esa manera, ¿ok? Vamos a responder con una reacción. Como decíamos ayer, eh, como aceptando o estando de acuerdo en hacerlo o poniendo una excusa, ¿verdad? Entonces, pero usualmente eso es como que me estén pidiendo algo que debo hacer, ¿ok? Bien, ahorita va. Ahorita va acá. ¿Ok? For example, I have some here. Can you come to repair the printer in the afternoon? Can you come to repair the printer in the afternoon? Ok, eso es una solicitud, ¿verdad? Ya poniendo día, fecha, hora o el tiempo en que se puede hacer, ¿verdad? Can you come to repair the printer in the afternoon? Veamos la siguiente. La siguiente tiene un negativo, ¿verdad? Miren. Entonces se puede usar positivo y se puede usar negativo. Enfoquémonos en el positivo, aunque lo puse para que vean que se puede utilizar el negativo. Cuando les aparezca uno por ahí, ustedes dicen, ok, es un request. Uh, entonces decimos, can she forward the emails to all the employees? Can she forward the emails to all the employees? Can you give me a hand? Can you give me a hand? Esto, give me a hand, es una expresión para pedir ayuda. Okay. Me puedes dar una mano con esto. Okay. Echame una manita a vos. Ok. So, can you give me a hand? Can you give me a hand? Can you help me? Es un sinónimo de esta anterior, ¿verdad? Can you help me? Can you pass me the salt, please? Esto es, por ejemplo, en la mesa con su familia, ¿verdad? Uh, maybe your husband is uh, next, I mean, is next to the salt or the, ne the salt is next to him. So you can say, can you pass me the salt, please? Can you pass me the salt, please? Can you pass me the salt, please? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Por ejemplo, Julio y yo estamos cenando, okay? We are having dinner. And then I ask him to pass me the salt and I say, can you pass me the salt Julio, please? Y usted me responde con una de estas. Sure, okay. no problem. Okay, sure, right away. Okay, go ahead. Can you pass me the salt, please? Okay. Great, thank you. Now, uh, le puedo pedir ayuda a Iris? Okay, can you give me a hand tomorrow? Okay, sure. Read always. 
Ok, sure, no problem. Sería una buena respuesta. Ah, sure, no problem. Sure, no problem. O no me sure. afecta, ¿verdad? Sure, no problem. A ver, okay. este right away es exactamente en el mismo minuto que me están contestando, ¿verdad? Ahorita mismo lo hacemos, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, uh, por ejemplo, can you help me? Right away. Ok, right away. En este instante voy, ok. Vamos a ver. Uh, for example, can you come to repair the printer in the afternoon, Kalek? Can you come to repair the printer in the afternoon? Mm, right away. Okay. Uh, ahí no quedaría bien right away. Porque okay. right away es para en el mero momentito, ¿verdad? Ah, ahí me están pidiendo okay. in the afternoon. Okay. You... In the afternoon. Ah. Okay, sí. Entonces, si yo no tengo problema para ir en la tarde, yo puedo decir, sure, or sure, no, sure, no problem. Ok. Ok. Esto es así, miren, sure, no problem, es seguro, no hay problema. Ok, estoy nada más consintiendo, estoy uh, eh, en, eh, aceptando, ok. Dice, ok, el mismo significado de ok, ¿verdad? Sure. Es una respuesta corta en donde yo estoy poniendo eh, que, que estoy de acuerdo. Claro que sí, seguro, ¿ok? Por ejemplo, can she forward the emails to all the employees? Sure, ¿ok? Sure es como yes, she can, ¿ok? Uh, right away es en el mero momentito que están sucediendo las cosas. Por ejemplo, su jefe llega y le dice, can you uh, send me the reports? Right away. Ok, en el mero momentito y yo estoy obedeciendo, ok. Can you send me the reports by email? Right away. Ok. Bien, estos son ejemplos. Vamos a ver, vamos a leerlos. Lisette, can you please read the first sentence or the first statement? Sí. Um, can you come to repray the printing in the afternoon? Okay, thank you. Uh, the next one, please, uh, Candy. Yes. Can she forward the email to all the employees? Thank you. Marielos, next one. Can you... Um, Give, give me a hand. Give, okay. Can you give me a hand? Correct. Jessica, the next one. A hand. Can you help me? Thank you. Raquel, the last one. Uh, Raquel, uh, es que tenemos dos Raquel, ¿verdad? Por eso no me contestaron. No. Carla, Raquel. Tenemos dos Carlas. Carla tiene problemas, ahí veo. Está frozen. Ah, ok. Can you read the okay. last one, please? Can you, ah, ok. Right, right away. No, no, this one, this one. Ah, okay. Can you pass my, can you pass me the salt, please? Okay, great. Thank you very much. So now, guys, we are going to write the requests. Vamos a hacerlas acá y después nos vamos allá al manual. Vamos a ver. ¿Qué cosas eh, podrían ahorita pensar ustedes que le pueden pedir a su compañero de trabajo mañana? ¿Ok? What things can you ask or request to your colleagues, colleagues and your workplaces tomorrow? Can you please open the office?
Thank you very much. Remember the question mark. Excellent. Okay. What else? Tell me. Can you please? Uh, no sé cómo se dice, pero can you please uh, reprint report? No sé cómo para imprimir el, el reporte. Exactly. Can you please um, print the reports? The reports. Uh, various or only one? Uh, the, 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 puedo decirle, can you please print the reports de, del día lunes, no sé, de, ¿cómo se dice? Monday. From Monday. From Monday. Uh -huh. Okay. Excellent. There you are. Julio, please, one request that you could make to your colleague. Can you please the report the sales, the ventas? Okay, can you please write, type, send? El verbo nos falta. Uh, send. Okay, send the sales report. Okay, great. Very good. Marielos. Can, can you please uh, speak? Speak. And the client, speak and the client. Uh, speak to the clients. Clients. Okay. Okay. Clients. Okay. Speak to the clients. Okay. Very good. Mm -hmm. Uh, what other can you tell me? Uh, let's see, Reinaldo. You are muted. We cannot hear you. Sorry. Okay, no can problem. Can you please reply machine? Reply, reply machine on the workshop. Excellent. There you are. There you are. Excellent. Okay, let's listen to Kalek. Uh, Can you go buy me breakfast, please? Can you buy me? Can, can you buy me breakfast, please? Buy me the breakfast, okay. Breakfast. <clears throat> there you are. Can you buy me the breakfast? Okay, great. There you are. Now let's see. Karen? Karen Maricela. Hey, can you please send the payroll? Eh, si digo planilla de suelos. Payroll. Payroll. Okay. Can you please send the payroll? Okay. There you are. Good. Jessica? Can you please reply the emails? Excellent. Uh, Christian? Can, can you share the emails? Please. Okay. 
Can you please check the emails, right? Okay. Thank you very much, Christian. Kenny? Can you please turn on the printer, please? Excellent. The, turn on the printer. Okay, there you are. Amanda. Can you please help me with a pending reservation? Uh, can you please help me? With? With? A pending reservation? Pendiente? Sería... Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay, this is what you uh, say it in your jargon, but it is okay. Can you please help me with the pending reservation? Okay. Y esa reservación pendiente, ¿qué es lo que hacen con esa reservación? Eh, es como que haya quedado pendiente de llamar al huésped para confirmarla. Ah, so it's better. Uh, it will be better. Uh, can you help me to confirm? Okay. okay. To confirm this or the reservations. Las que quedaron pendientes, ¿verdad? Okay. okay. Yo creo que ahí sería mejor. Okay. Como más específico, okay? Correct. There you go. Okay, people. René Armando, give me an example of request that you can ask to your colleagues. Yes, for sure. Okay. okay. Um, can you please? Uh, send me my new computer. Okay. Okay. Can you could you uh, can you please send me uh, the new computer? Okay, or my new computer is okay. Okay, but in este caso, uh, instead of me, my, okay, can you please send my new computer? Okay, can you please send my new computer? There you are. Thank you very much, Renee. So, okay. So now guys, do you have any question about the topic, today's topic? I um, have a question, teacher. Tell me. Um, when you use uh, and the uh, structure um, and the structure, and structure. Mm -hmm. um, next, the verb plus two. En algunos no usamos tú después del verbo. Uh -huh, uh -huh, Pero no uh -huh. sé en qué casos lo vamos a usar. Uh, no, en este caso en ninguno. En ninguno porque estamos utilizando un verbo modal que es can y el verbo mm. modal could. Entonces la estructura, the structure, is the modal verb can or could, then the subject, then if you want to say please here, you can say please here. If not, you can use it at the end, okay? And then the principle or the main verb in the sentence or the statement is open, print, send, speak, repair, buy, send, reply, check, turn on, help, help, send, mm -hmm. okay? Aquí, mire, ninguno lleva to, porque en la estructura no lleva to, okay? No, okay. Okay, cuando uh, sure. es que usamos... Okay, go ahead. You are going to explain this. this. Es que eh, yo creo que ella se refería a que en, en el manual teníamos un, un, una oración. 
Ajá. donde sí estaba help to deliver. Ah, Entonces, ok. Uh -huh. Ajá. Thank you very much. Uh, no sé si miran la, la pantalla de el manual ahorita o siguen viendo el, el slide. ¿Miran el manual? Sí, sí. Ok, ahí en el manual lo que yo explicaba es que el verbo principal acá no es deliver, ¿verdad? Sino que es el verbo principal es help. Aquí no lleva to. Lo que pasa es que hay una lista de verbos. ¿Se recuerdan cuando vimos los imperativos? Hablábamos, por ejemplo, de stop. ¿Sí se acuerdan de stop? Cuando decíamos, detente de hacer algo o pidiéndole a alguien que ya no hiciera algo, help es uno como stop, ¿ok? Son de ese listado de verbos que en inglés, cuando el verbo que sigue expresa eh, una acción secundaria, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo necesito el to, o necesito el ing, pero no nos vamos a meter a esa regla gramatical ahorita porque ya es otra clase aparte, ¿ok? Por el momento, sepan que después de help, ustedes dicen help to, ¿ok? Help to do, help to ask, help to write, help to work, ¿ok? Es la única, el único como una excepción a todos los demás, pero no antes, sino que después de help. ¿Ok? ¿Sí se comprende? Ok. Ok. Ok, there you go. Ok, people. Today is the first day during the whole course que hemos llegado exactamente con todo el material que traíamos. ¿Ok? Este, por lo menos para esta eh, clase, tenemos nada más lo de la práctica que es el día de mañana. Eh, una de las metodologías que quiero que ustedes vean de todo el manual es que primero damos el vocabulario, damos las estructuras, después damos los ejemplos y viene después como el complemento, las variaciones, ¿verdad? Entre negativo, afirmativo, preguntas y después al final de la unidad viene una práctica, ¿ok? Viene una práctica en donde ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido en la unidad, ¿ok? Entonces el día de mañana nos toca eso, ¿verdad? Nos toca hacer la práctica y hoy sí salimos cabal para poder tomar la asistencia. No tomamos la asistencia de las nueve, ¿ok? Uh, sí me, me, me cuesta un poco salir cabal a las nueve para la asistencia, pero tengo que hacerlo, ¿ok? So, uh, if you don't have any more questions, then uh, let me call the roll, ¿ok? ¿Ya no hay más preguntas? Entonces voy a tomar la asistencia, ¿verdad? Y le toca el día de ahora a Estela. Miren, uh, solo la última cosa, ya que tenemos el tiempo para hacer el announcement. Solo quiero compartirles en la plataforma. Okay. En la plataforma tenemos un, una que nadie ha respondido. Es de Polite Requests. Ok, uh, es un ejercicio que dice Imagine a piece of equipment in your workplace. Ok, and you have to write four. Ok, you have to write four requests using would like to and could. Ok, uh, vamos a ver. Vamos a abrirla para que la vean. Es una discusión, igual donde siempre encuentran las discusiones, ¿verdad? Así que pueden accesar. Acuérdense que vamos a accesar acá en este label, ok, discussion. Luego nos vamos a all topics. Después de all topics buscamos este, polite requests, ok. Ahí en polite requests ustedes hacen su listita de cuatro Solicitudes que harían utilizando would you like to, 
uh, um, perdón, would like to, quiere decir, I'd like you to come, I'd like to report a problem, I'd like to, okay? And uh, you go to all topics, como les decía. Luego, para llegar ahí. Para llegar ahí. Lo tenemos acá, miren. Polite requests. Ok, polite requests. Y este, what are some activities you are doing this week? Solo tengo una persona que lo ha hecho, ¿verdad? Así que, por favor, pongámosle para que practiquen, ¿verdad? Eso es para que practiquen. Ok. So, guys, let me call the roll. Please turn on your cameras and say present when para you hear avanzar. your name. Ok. There Yo voy go. a salir primero para que ustedes se puedan meter. Amanda, Graciela, Pérez, Orellana, thank you. Aleja, ¿Ah? ahí, Marinero, uh, permítanme que tenemos un poco de interferencia, no van a oír su nombre. Okay. Ahora sí, perdone. Caleca Visaí Marinero Asensio. Presente, Chan. Thank you. Uh, Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Candy, are you there? Carol Ibet Chávez Reyes. Ok. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Present teacher. Okay. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Present teacher. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Uh, Iris Marina Portillo de Reyes. Uh, Eliana was having trouble with the connection, I remember. It is Marina Portillo de Reyes. Uh, she didn't show up right tonight. Did she? No, she didn't. Uh, it is Janet Barrera Herrera. Present teacher. Julio Cesar Ramirez Arevalo. Present teacher. Karen Maricela Rivera de Martinez. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Levin Giovanni Martínez. Present teacher. Ok. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present. Marta Lidia Godínez. Teacher present, present. Ok. René Armando Avendaño Pineda. Reinaldo Chávez Guerra. Alexandra Raquel Ávila de Azume. Present teacher. Present teacher. Ok, Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanet García González. I am here, Ok. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. María Luz Yanet Cornejo Erazo. Present. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Ok. Carla y Anet, uh, solo déjenme decirle, porque me ha costado comunicarme últimamente, este, hay que revisar en su plataforma, en la sección, al final de la sección 2 aparece el eh, midterm test y no me aparece el suyo, ¿ok? Revíseme okay. ahí, porfa. Gracias. Ok. okay. Bueno. Bien, bien. Uh, vamos a ver. Estamos hasta aquí correctos, ¿verdad? Por favor, encarecidamente le suplico que el día de mañana no falten. Es indispensable su asistencia al último día porque hay que llenar la encuesta de satisfacción. Si por A, por B motivo usted está trabajando, usted por favor conéctese. 
a las nueve y media es nuestro horario para hacer la encuesta de satisfacción. A esa hora sí necesito que todos, todos estemos haciendo esa, esa encuesta. Ok, nueve y media vamos a tener la asistencia técnica. Ese es nuestro horario de realizarla. Así que por favor, por favor, suplico que no vayan a faltar y que procuren que a esa hora no se les vaya el internet. <ríe> ok, <ríe> procuren con toda su, su fuerza tener actualizado todo, que no se les vaya a pagar, que tengan conectores o por favor alisten eh, la velita donde van a conectarlo si se va la luz. <ríe> Ok, si sí me entienden, ¿verdad? O sea, que sea lo máximo de estar aquí, por favor, nueve y media. Ok, guys, then have a good night and see you tomorrow. Ok, see you tomorrow. Have a good night, bye. Bye, bye guys. Bye. Good night. Good night, night. bye. Just one second, Estela, because we have Marta Lidia still uh, connected. Bye-bye, Marta Lidia. Bye. Don't worry. Don't worry. worry. Okay, bye. <clears throat> okay, there you go. Hello, Estela. How are you doing? Fine. <laughs> fine. I'm okay. fine. Okay, okay. I always tired. I'm sorry. <laughs> oh, yeah, I understand. I can imagine. I can imagine. Yes, it's, it's hard. <laughs> This schedule is hard. really hard. Yes, it's really hard because it's a double effort. Okay, this is a double mm -hmm. effort. I know that. Okay, <laughs> tell me, Thank how you. can I help you, Stella? Okay, I just uh, have a problem with my listening, but... I understand quickly, some sometimes, <laughs> uh -huh. and I I have problem with uh, some words about the pronunciation. Mm -hmm. I try to read in English, but your how do you say consejo? Uh, tip, um, advice. In this day, in this mm -hmm. day is 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 my solution. You you told told me about the if you have problem with your listening listen more yes <laughs> listen exactly. more if you have problem with your uh, reading comprehension read more and this yeah. is uh, is is nice to me i i'm i'm going to do it because okay. i have problems with the pronunciation i uh, looking for look for, looking for i look for I look for in in the internet about oh, the pronunciation. I look up. I look up. I look up. Uh -huh. I look up in the internet uh, word and the pronunciation. Okay. Uh, for reforce my my pronunciation. Okay. But my listening is bad. It's bad. <laughs> I try to comprender. Compre comprehend. Comprehend. comprehend yeah when someone speak in english uh -huh. but i catch words okay. nor nor the complete sentence. structure uh -huh. yes okay uh what i can tell you about that uh first of all please please se lo voy a decir así, don't suffoke in a whole lot <laughs> that's the first <laughs> thing okay esa es la primera Keep calm, keep calm when you have to listen to someone speaking about a topic that you know, okay, that you are related to, then it will be easy to understand even mm -hmm. if you are listening in, in Spanish, something that you are not related to. For example, if someone start talking to me about accounting there are a lot of technical um 
words or terms that I'm not going to comprehend. Okay, I have to know the concepts, I have to know the terminology, and I need to be related to that. Okay, so the first thing I think is keep calm and start listening to the um, uh, speeches about your profession, okay, your work, things that you really know, okay. Uh, I'm going to switch into Spanish just to tell you something. For example, si yo, por ejemplo, ahorita me pongo a hablarle de eh, las computadoras cuánticas y me pongo a decirle todas las conexiones que existen en los metaversos y todo eso, eh, probablemente nos quedamos en la luna, ¿verdad? Entonces, siempre para poder aprender algo, eh, tiene que estar relacionado. ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere aprender la estructura del presente, la estructura del de, mm, presente continuo, del pasado y todo, mm -hmm. tiene que ver en dónde se usa eso, para qué se usa eso. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo. Uh, eh, what's your, um, what do you do? What do you do, Estela? I'm a secretary. Okay, but in what area do you work? What's the department that you work at? I work with, with uh, docentes or uh, teachers. Okay. About uh, ingeniería industrial. Okay, so you know a lot of terms that maybe I don't know because you are related to this engineering, okay? The industrial engineering. Okay, si usted se pone a escuchar temas relacionados con el trabajo que usted hace, por ejemplo, y es, usted está acostumbrada a oír términos ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, póngale sí. que usted empieza a escuchar, eh, bueno, no se me viene a la mente algún término ahorita, pero de los procesos, bah, los procesos y que hablan de uh, las materias, usted se sabe todas las materias que ellos llevan, ¿ok? Sabe... Uh -huh calificaciones, por ejemplo, eh, sabe registros académicos, ok, si usted uh -huh. transforma eso que usted conoce al inglés, ok, uh -huh. al inglés es lo que usted conoce y lo que vive diariamente, entonces uh -huh. usted se pone a escuchar, por ejemplo, en TED Talk, por ejemplo, eh, las, los discursos que dan en TED, ¿verdad?, que son relacionados a su trabajo, a registro académico o a alguna cuestión así, ¿verdad? O a desarrollar un sexto instinto para la eh, creación de nuevos procesos en la manufactura de no sé qué, ¿me entiende? Entonces usted eso sí, sí lo va a comprender porque uh -huh. está relacionada con eso. La ventaja que va a tener es que va a reconocer las palabras por asociación porque está usted en el medio. Ahora, uh -huh. las estructuras van a venir por añadido, ¿ok? Uh -huh. Me está hablando en pasado, me está hablando en presente continuo, porque ya ahorita ya se relacionó en este módulo, uh -huh. ya relacionó usted el presente simple y el presente continuo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando sí. usted oiga acerca de lo que usted ya conoce, va a identificar cómo se usan y ahí le va a hacer el clic, ¿ok? Ahí es donde le va a hacer el clic. Porque uh -huh. si usted se pone a escuchar algo de lo que usted ni siquiera en su vida conoce, por ejemplo, cosas uh -huh. de mamá, no sé si usted es mamá. Sí. Cosas, ok, si usted se pone a escuchar a, alguien, a otra mamá hablando de las cosas de mamá, usted lo va a entender, porque usted lo vive diariamente. Por asociación uh -huh. va a ir entendiendo. Entonces ahí va a ir identificando las que ya aprendió. Uh -huh. posteriormente okay. se va a ir añadiendo lo que no conoce, ¿ok? Uh -huh. Lo que no conoce. Uh -huh. Mire, el, a mí en, en la traducción simultánea, ¿verdad? Si alguien viene y me dice, mira, me vas a traducir, por favor, este seminario de, ay, ¿qué le podría decir? Mm, de tecnología eh, textil, por ejemplo. Uf, yo tengo que estudiarlo. Okay. Tengo que estudiar toda la terminología. Entonces, esto se lo pongo como un ejemplo porque usted como profesional ahora 
lo va a ver de este punto de vista y ya no uh -huh. se va a abrumar de que no entiende, porque sí entiende, pero va a entender lo que usted hace primero uh -huh. y después se va a ir agregando lo que usted no conoce, va a ir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Por el momento, uh -huh. ese es mi mejor consejo, ¿verdad? Que escuchen uh -huh. cosas relacionadas a lo suyo. No sé si usted, por ejemplo, pertenece a algún grupo religioso, entonces usted uh -huh. puede relacionar esas prédicas, pláticas o como ustedes lo practiquen, ¿verdad? O la misa, ¿verdad? El sermón, lo que sea. Usted puede relacionar porque usted conoce el lenguaje bíblico, ¿verdad? En español. Entonces, si usted lo oye en inglés, ah, entonces, ok, esto es esto, esto es esto, y va a ir abriendo, abriendo, y después él se le va a hacer, ah, sí, ya, ya, ya más práctico. Ok. There okay. Ok, sí, lo voy a practicar. Uh -huh. okay. Sí, yo he estado, he estado bajando aplicaciones y cabal, o sea, en lo que más me ayuda y trato, he tratado, por eso es que mi hija mayor me dijo, mami, pero ella habla mucho inglés y me dice, ¿y lo entiendes? Y yo, sí, sí le entiendo, la mayoría de las cosas se las cacho eh, por palabra, ¿verdad? Ah, entonces trato de, de, de entenderlo y todo. Pero, pero sí se me ha agudizado un poquito el oído. Solamente okay. que trato de acercármelo exactly. por, por la pronunciación. Exactly. Por la pronunciación. Entonces, pero sí, en realidad, sí se me agudizó un poco más el oído. O sea, eh, siento que me cuesta menos eh, eso, ¿verdad? De, de, de entender, de, de comprender lo que se está diciendo. Okay. Pero cabal lo que usted dice. Y, y la cuestión es esa, no practicamos como si no practicamos listening, si tenemos problemas, ni reading, ni eh, eh, hablarlo, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es lo que más nos afecta. Entonces, yo bajé un par de aplicaciones y, o sea, lo más interesante es eso, que algunas son de listening y era de palabras. Entonces, realmente me di cuenta que sí, palabras por el momento sí las entiendo. Okay. O sea, sí comprendo la diferencia entre pronunciación en algunas palabras que se parecen, uh -huh. pero cuando ya oigo la... ¿Sí? Hija, cuidado. Cuando ya oigo la oración completa, se cayó. Oh. Y es, es, es difícil a veces. Es Ajá. difícil. Sí, sí. Oh, vaya, y atienda, atienda ahí la niña. Perdón. Ah. Ok. Ya, no te voy a Perdón, no se golpeó. Okay. How old is your daughter? Uh, she is six year old. Oh, years six. old. My my daughter is four. My daughter is four. <gasps> yeah, and the and 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 two different occasions I have had to do. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Please <laughs> wait for me just a minute because my baby, right? Porque ella yeah. acostumbra. She used to bring her her um her sheet and put it up right under my desk okay and she uh -huh. yeah and she gets sleep under my desk when i'm teaching so that's mm. my situation so i'm i'm looking at uh, looking under the desk just checking her out <laughs> Understand. i understand <laughs> yes of course she, when when you call my 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 name Uh -huh. she, <laughs> she loves to do it right I have heard I have heard that yes okay okay Estelle I'm so glad that you are uh, improving your listening and I recommend strongly recommend for you to uh, relate your translations for example stop doing translations just think about the word in English. For example, mm -hmm. if you are in your job, think about the notebook, think about the keyboard, the parts of the computer, like the monitor, mm -hmm. like the cell phone, uh, and things mm -hmm. that are around you, okay? Uh, for example, if you have the teachers, you have the committee, okay, that you have to go and do the report, think those things into English, mm -hmm. okay? Think about those things in English because it's going to help you. Okay. That's the only way. Yes. That's the only way uh -huh, yes. to expand your vocabulary and mm -hmm. improve your listening. Okay. Okay. Thank okay. you, teacher. 
There you go. <laughs> Is there any other thing that I can help you with? No, I, 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 eh, tengo bien, bien mi, mi, mi mayor problema. Okay, very sí. good. You yes, have focused that. Mm -hmm. It's very good. Mm -hmm. Okay, then, okay, Estela, then see you tomorrow. Tomorrow is the last day of the see course. You. Yay! <laughs> yes. <laughs> yes, But tomorrow is the last I, day. I miss the class when I don't have oh, it. <laughs> yeah, yeah, I, I, I know that. I can imagine, too, because I miss you all. For example, if they uh, sort the groups, then I, they change the groups, they change the teachers. So, okay, mm -hmm. we start over with another teacher, right? And yes. we miss you. We, we as teachers <laughs> miss you all, okay? Yeah, okay, I will you. miss you. I will miss you especially, okay? Okay, then. Uh, thank you. <laughs> <laughs> Have a good night, Estela. Okay. Good night, God bless you. Okay, God bless you too. Thank you. Bye. Bye.